സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും നൂറ് രൂപയും കട്ടും താഴെയുള്ളതാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ നൈക്കിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓഫർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല അത് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഒട്ടു മിക്ക എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നൂറ് രൂപയുടെ താഴെ തന്നെയാണ് എം ആർ പി ഉള്ളത് ചിലത് മാത്രം കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് രൂപേനേക്കാളും താഴെ ആയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഓഫറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേടിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നൂറ് രൂപയേക്കാളും താഴെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും മേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്സ് എന്താ നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി നൂറ് രൂപയേക്കാളും താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നോക്കും അപ്പോൾ ഡെലിവറി ചാർജസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാശ് കൂടി കൂടി പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കാർട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടിലിടാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം അപ്പോൾ കുറച്ച് മേക്കപ്പും ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്കിൻ കെയറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കിൻ കെയർ എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കാരണം അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാമല്ല മേക്കപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുള്ളത് അല്ലേ ഇത് അങ്ങനത്തെ പാക്കേജിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കേജിങ് ആയിട്ടല്ല പല പല ഇതും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നൂറ് രൂപയേക്കാളും താഴെയുള്ള രണ്ട് പെർഫ്യൂം കാണിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഒരു പെർഫ്യൂം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഹോൾ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സാധാരണ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മണം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു മണം പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അധികം ഹാർഷും അല്ല എന്നാൽ അത്ര മൈൽഡും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ഇത് കുറേ അധികം പേര് മേടിച്ചു ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല അഫോർഡബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്തവണ ഈ പെർഫ്യൂമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം രണ്ടും നൂറ് രൂപേനെക്കാളും താഴെ ആയിരുന്നു ഞാൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നീത്താറെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വയലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ബോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ കാണാനൊക്കെ ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്യാപ്പ് ഭയങ്കര ഫ്ലിംസി ആണ് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രേഗ്രൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പെർഫ്യൂമുകൾ വരുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അത്ര മൈൽഡ് അല്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ഉണ്ട് മണം ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറ് നാല് മണിക്കൂറോളം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോ അറ്റയായിരുന്നു അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മാക്സിമം നൂറ്റി നാൽപ്പതോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേട്ടോ ഫുന്ന കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ പെർഫ്യൂമൊക്കെ കൊണ്ട് തരാറില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകമാണല്ലേ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും ഒരേ മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം അതേ മണം തന്നെയാണ് പൊട്ടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചീത്തിയൊന്നും അല്ല മണം നല്ല മണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്ര മൈൽഡ് അല്ല വേറെ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് റാംസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇത് ഈ ആഫ്റ്റർ ഷീവ് ലൂഷനൊക്കെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മണമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത്ര ഹാർഷും അല്ല അത്ര മൈൽഡും അല്ല കുറച്ചുകൂടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മണം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക്
ഒരു ഒരു കാൽ ഭാഗം പോലും കൂടി വേണ്ട ഇതൊരു തുള്ളി മതി കേട്ടോ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു തുള്ളി മതി എൻ്റെ മുടിക്ക് ഉള്ളിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി മതി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു ഹെയർ സിറമാണ് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് മുടി ജടയൊക്കെ കളയാനൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഏട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇത് ഏട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയണത് വെച്ചാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൻ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഹാർഷാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് വാഷ് തന്നെയാണ് ഏട്ടനും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതെന്തായാലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അഭിപ്രായം പറയാം പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാദി ഫുഡ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് ക്രീം ഒന്നും ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ജസ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാലുമ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ വിണ്ട് കീറുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും കെയർ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാൽ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മേടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ വാദി ഹേർബൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഭയങ്കര വിലക്കുറവ് ലിപ് ബാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത ലിപ് ബാം ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് കളറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷേ ലിപ്സ് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഫുഡ് ക്രീമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മണം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോകുമ്പോൾ വരുന്നൊരു മണല്ലേ അതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊരു മണം വരില്ലേ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൽ എന്താണ് ഫിനോയലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മണല്ലേ അതേ മണമാണ് ആ ഫിനോയലിൻ്റെ മണമാണ് ശരിക്കും ഇനി ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പൊതുവെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് മണമാണത് വർക്കൗട്ട് ആവണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നും പറയാറില്ല നന്നായിട്ട് കാല് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിണ്ട് ഗീറിലൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരാഴ്ചയായി ഉപയോഗിക്കണു എൻ്റെ കാലിൽ കുറച്ച് വിണ്ട് ഗീറിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിണ്ട് ഗീറിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കാല് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം ഈ കല്ലിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആവട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ബെറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഫേസ് വാഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എവർ യൂത്ത് നാച്ചുറൽസിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഞാൻ പണ്ട് മുതൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് ഒരു ഇത്രയോട് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആക്കും പൊടിക്ക് കേട്ടോ ഒരു പൊടിക്ക് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരു ടോണറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മിസ്റ്റോ ഇട്ടിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു ലെൻസ് ലോഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലെൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴായിട്ട് എപ്പോഴും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഇത് കറക്റ്റ് നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കേട്ടോ എവർ യൂത്തിൻ്റെ തന്നെ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് എനിക്ക് പൊതുവേ തന്നെ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചാർക്കോൾ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് അതിൻ്റെ പേര് മോട്സോ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ മാച്ചാണഞ്ഞോളൂ അതല്ല അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ ചാർക്കോളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മാസ്ക് ഞാൻ മൂക്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ മണമായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ ഫിനോയിലും ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ മണമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെയിം മണമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പോവോ പോയില്ലേന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് തവണയും നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊതു ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അത് ഇത് തേച്ചിട്ടാണോ വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല എനിക്ക് കൊതുള്ള സമയത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ ഇത് സേഫ് ഫോർ ബേബീസിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര വയസ്സ് മുതലാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാനില്ല അതും കൂടി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് ലൊട്ടിലൊടുക്കും മേക്കപ്പ് സംഗതികൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ലാക്മി ലിഗ് ബാമാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയോ അങ്ങനെ ഇട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ലിബ് ബാമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അധികം കളറ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിഗ്മെൻ്റ് ലിപ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലത്തെ ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം കളറില്ലാത്ത ലിപ് ബാം വേണമെന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ പൊടിക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും താനും അധികം പിഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത ലിപ്സ് അതായത് നാച്ചുറലി തന്നെ കുറച്ച് പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അധികം കളർ തരില്ല പക്ഷെ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും ലിപ്സ് അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ലിപ്സിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ലിപ്സിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ നല്ലൊരു ലിപ്പ് അടുത്തത് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഇത് കളേർഡ് ഐ ലൈനറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലാണ് എടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ടു മൈ സർപ്രൈസ് ഇത് നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ കാണുന്ന കളറേ ആവില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ കളർ തന്നെയാണ് കണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നല്ല ജെറ്റ് പേർപ്പിൾ കളർ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മച്ച് പ്രൂഫ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണ് തൊടാണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും പക്ഷെ നമ്മളിട്ട് തിരുമ്പൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ വോണ്ടാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല ഒത്തിരി സ്റ്റിഫാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ലേശം സ്റ്റിഫാണ് പക്ഷെ അതിന് അത്യാവശ്യം നീളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് നെയിൽ പെയിൻറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ തന്നെ വെൽവെറ്റ് മാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പാക്കേജിങ് കാണുമ്പോൾ വേറൊരു നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ലാക്മയുടെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പാക്കേജിങ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് മേടിച്ചത് പിന്നെ ഇതാ അടുത്തത് സ്വെസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ആണ് കുറച്ച് പേര് എന്നോട് സ്വെസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അധികം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഞാൻ ഒരു ഐഷാഡ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നെയിൽ പെയിൻ്റ് നെയിൽ പെയിൻ്റ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റൊന്നും പറയാമല്ലോ ഇത് ഗ്ലിറ്റർ നെയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിനെക്കാട്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു പീകോക്ക് ഷെയ്ഡാണിത് നല്ലൊരു പീകോക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണിത് അടുത്തത് സിന്ദൂരാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കണ്ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൂ ഹെയിൻ്റെ തന്നെ സിന്ദൂരാണിത് ഇത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇത് റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് മെറൂൺ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ റെഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് സിന്ദൂർ
കാണാനുണ്ടോ പതിനൊന്നരയായി സമയം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയത്തിന് ഉറങ്ങി സമയത്തിന് ഇൻറ്റാ കൊള്ളാതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് നമുക്കൊരു വീടുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ല അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്ന ഒരു പിടുത്തമില്ല ഈ ഐ ലൈനർ നല്ല ഐ ലൈനർ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫും വാട്ടർ പ്രൂഫും ഒന്നും അല്ല പിന്നെ അത്രയ്ക്കല്ലേ വിലയുള്ളൂ എൻ്റെ വില എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അടുത്തത് മിസ്ക്ലെയറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിപ് പെൻസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഐ ലൈനറുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഫോർഡബിളാണ് ഇതൊരു അറുപത് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിനൊരു ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷാർപ്പ്നർ വേണം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ലിപ് ലൈനറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് നന്നായിട്ട് ലിപ്സിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഒട്ട് സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ച് 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 ഉരച്ചാൽ മാത്രമേ കളർ വരുള്ളൂ മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഡിഫെക്റ്റ് ഇതാണ് നന്നായിട്ട് ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ലിപ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഉരച്ച് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും വലിയ തെറ്റ് പറയാൻ അടുത്തത് ഒരു ഐ ഷാഡോ ആണ് ഇത് ബെറ്റൻ വയലിൻ്റെ സിംഗിൾ ഐ ഷാഡോ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റർ ഐ ഷാഡോ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അതാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രൈഡൽ റിസപ്ഷൻ വീഡിയോനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ നൈക്ക ഹാളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം പേര് മേടിച്ചു ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാർട്ടിക്കും അതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിംഗിൾ ക്വാഡ് ഐ ഷാഡോ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ ഷാഡോൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ അത് മാത്രം മതി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും എസ്പെഷ്യലി ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാജൽ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് കാജൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാജലിൻ്റെ താഴെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാജലുണ്ടല്ലോ നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഈ കാജൽ സ്മഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരില്ല ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഹാക്കാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മഡ്ജ് ആവാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ആവും പക്ഷേ ആ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഇതിലുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലതൊക്കെ ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡല്ലേ നമുക്കത് പല തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈവൻ സ്മോക്കി ഐസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മീത് ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ലൈനർ എഴുതണേന് പകരം ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഉണ്ടാവും നല്ല നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് കാജൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്
നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൺപത്തഞ്ച് അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാക്മേടെ തന്നെയാണ് ഇത് എൽ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം റെഡ്സ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് പേർപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്രൗൺസ് ആണ് ഒന്നും ഒരു ന്യൂ ഷെയ്ഡ് ഇല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് റെഡ് ബേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ആസിഡ് ഷെയ്ഡാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലോണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതേ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ് റെഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോറൽ ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ക ഒരു ഓറഞ്ച് കോറൽ ഷെയ്ഡാണ് ഈവൻ ദോ കോറൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാലും കുറച്ചൊരു ഓറഞ്ച് ടിൻറ്റാണ് കൂടുതലുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് ഡസ്കി സ്കിന്നുകാർക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിച്ചാലും ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതൊരു നല്ല ഷെയ്ഡാണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയണത് ചോക്ലേറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എടുക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കോൺട്ടോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് കോൺട്ടോറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം കോൺട്ടോറിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ശരിക്കുള്ളൊരു കോൺട്ടോർ സ്റ്റിക്ക് പോലെ വർക്കൗട്ട് ആവുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കോൺട്ടോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് പക്ക ബ്രൗൺ അല്ലേ ഇത് കുറച്ചൊരു മെറൂണിഷ് ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്ടോറിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പക്ക കോൺട്ടോറിങ് ആയിട്ട് ആവാതെ എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോ ഡേറ്റ് ആണ് ഇത് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു എവറി ഡേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ ഷെയ്ഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് കുറച്ചൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടുത്ത ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും നല്ലൊരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡാണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ക മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ശരിക്കും സാധാരണ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പേര് മാറ്റ് ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു സാധാരണ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ എഫോർഡബിൾ ആണ് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഫുള്ള് പോയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ആറ് മണിക്കൂറോളം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ പോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് ഫുൾ മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്രശ്
ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടക്സ് ഇൻ പുൽസ് യുവർ ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയും അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പർ ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി മേടിച്ച ഷെയ്ഡാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു മൂവി ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ഇത് എന്തെങ്കിലും ലിപ്സിൽ വന്നാലല്ലേ ഇത്ര ഒറച്ചൊറച്ച് ഒറച്ച് ചെയ്താലും വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിന് ഇതൊരു പിങ്കാണ് നല്ല ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഡ്രസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് പക്ഷെ വളരെ ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോണിന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇതും കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നും ഒട്ടും പറ്റില്ല ഇതിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അറ്റിയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അതത്ര മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മേടിച്ചാൽ മതി ഇത് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് കുറച്ചും കൂടി നേരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുണ്ട് പക്ഷേ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ലിപ്സിൽ എത്ര നേരം ഒരയ്ക്കണം എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് സമയവും അതേപോലെ എഫേർട്ടും ഒക്കെ കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ട എന്നാണ് പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം എലിറ്റിൻ്റെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് എഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യൂ എഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളത് അതല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ ഫെർദർ നോക്കേണ്ട കേട്ടോ പക്ഷേ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഐ ലൈനർ നോക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഐ ഷാഡോ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ മേടിച്ചോളൂ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാജലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ മാത്രമായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നല്ലത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബാഗിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നല്ലതാണ് കാജലിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്മഡ് ആവണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ പെർഫ്യൂം തെറ്റില്ലായിരുന്നു അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള പെർഫ്യൂം നോക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കണം അത് ഒന്നും കൂടി അല്ല ശരിക്കും നോക്കണം പിന്നെ ആ ലിപ് ബാം നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഹോൾ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ഹോൾ വീഡിയോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണാടം ഞടഞ്ഞു പോകുന്നു രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ് യുദ്ധം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോ സോറി ഇനി നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ മാക്സിമം ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് മിസ് ക്ലയറിൻ്റെ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഇത് ചക്കര മുത്താണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളും ആണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡാണ് ഫോർട്ടി ടു ഒരുവിധ എല്ലാവർക്കും സൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടിക്കർ